ஹலோ மீடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீரியோடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில் பீரியோடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி ஒரு டாபிக் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் லைக் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயோனிக் ரேடியஸ் அயனைசேஷன் என்தல்பி எலக்ட்ரான் கெயின் என்தல்பி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பீரியோடிக் டேபிளில் இந்த மாதிரி லெஃப்டிலருந்து ரைட் மூவ் ஆகிறப்ப அக்ராஸ் த பீரியட் ஆர் மேலேருந்து டவுன் த குரூப் டாப் டு பாட்டம் வர்றப்ப இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி வேரி ஆகுது புரியுதா எப்படி வேரி ஆகுது ஆக்சுவலாக அது ஒரு கிராஜுவல் சேஞ்ச் தான் இருக்கும் அது பீரியாடிக்கலாக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறோம் பீரியாடிக் டேபிளில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போதோ ஒரு டாப் டு பாட்டம் மூவ் ஆகிறப்பையோ எப்படி மாறுது அதோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் அந்த லிஸ்ட்டில் முதல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த அயானிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸோட பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலை இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ்னால் என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யார் யாருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கோவலன் ரேடியஸ்னா என்ன அயானிக் ரேடியஸ்னா என்ன ஏன் இத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறோம் பிகாஸ் நீங்கள் இதை புரிஞ்சிக்கிட்டா தான் அது வந்து அந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் போகிறச்சையோ ஆர் டாப் டு பாட்டம் மூவ் ஆகிறப்பையோ எங்கே பீரியாடிக் டேபிளில் அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை புரிஞ்சிக்க போகிறோம் அப்புறந்தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பீரியாடிக் ட்ரெண்டை புரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ் கோவலன் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் இதை பற்றியெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஈவன் அயானிக் ரேடியஸை கூட நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் மெட்டாலிக் ரேடியஸாக பார்த்துடலாம் ஸோ இதையெல்லாம் இவங்களாம் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இவங்களில் ஏற்படுற ட்ரெண்ட்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே முதல்ல அட்டாமிக் ரேடியஸ் இப்போ இந்த ரேடியஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டம்னாலும் தெரியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆட்டமை ஸ்பியர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போது ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஒரு ரேடியஸ் போட்டிங்கன்னா அதுதான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் கரெக்டா சர்க்கிள் போட்டிங்கன்னா அது யாரை டினோட் பண்ணும் ஆட்டமை டினோட் பண்ணும் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறப்ப எங்கேருந்து எது வரைக்கும் சென்டர்லேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் இப்போ சென்டர் அப்படிங்கிறது யார் ஆட்டமில் நியூக்ளியஸ் அந்த எண்டு சர்க்கிள் அது யார் ஆட்டமில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஸோ சிம்பிளாக அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இப்போ இது ஒரு சர்க்கிள் ஆட்டம் இது சென்டர் தட் இஸ் நியூக்ளியஸ் அப்போ ரேடியஸ் இதோட ரேடியஸ் என்னது இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த எண்டுக்கு போகணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட்டம்க்கு என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் நியூக்ளியஸ் இது வந்து இது இந்த டச் பண்ணதில் இது யார் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் சரி ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டோம் இது ஒரு ஆட்டம் இதோட ரேடியஸ் இது தானு பட் ஒரு தனியாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டம்க்கு நம்மளால் அட்டாமிக் ரேடியஸை மெஷர் பண்ண முடியுமா நம்ம டெஃபினிஷனுக்காக இதை சொன்னாலும் ப்ராக்டிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் ஒரு ஆட்டம்க்கு நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஆட்டம் தனியாக இருக்கணும் தனியாக இருக்கிற ஆட்டத்தை ஐசோலேட்டட் ஆட்டம்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆட்டத்தை தனியாக எங்கேயாவது கொண்டு வர முடியுமா எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா practically not possible adanal da we cannot find the radius of an isolated atom practically appo atomic radius ah eppadi direct ah kandupidikka mudiyum mudiyadu appo eppadi dhaan kandupidikkiradu 
பர்டிகுலர் மாலிக்யூலில் அங்கே என்ன பாண்டிங் இருக்கோ அந்த பாண்டிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் லைக் கோவேலண்ட் ரேடியஸ் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் முதல்ல கோவேலண்ட் ரேடியஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் பொறுத்து தான் அப்போ கோவேலண்ட் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அங்கே கோவேலண்ட் பாண்ட் இருக்கணும் ரைட் அப்போ கோவேலண்ட் மாலிக்யூல் அது ரைட் இப்போது கோவேலண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த கோவேலண்ட் பாண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் கண்டிப்பாக சிமிலர் ஆட்டம்ஸாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிங்கிள் கோவேலன் பாண்ட் தான் இருக்கணும் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு சிங்கிள் கோவேலன் பாண்ட் தான் இருக்கணும் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸை நான் ரஃப்பாக இப்படி வரைகிறேன் ரெண்டும் கான்டாக்டில் இருக்கணும் ஓகே இப்போது இது வந்து இதோட நியூக்ளியஸ் இது வந்து இதோட நியூக்ளியஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கும் எடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதை பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ரேடியஸ் அப்படிங்கிறப்ப இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தானே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தானே ரெண்டு பேரும் ஐடென்டிக்கல் தானே ஸோ ஒரு ரேடியஸ் தெரிஞ்சால் கூட ரெண்டு பேரோட ரேடியஸை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த இதை இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸோ ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை பாதி ஆக்கணும் ஏன் கோவலன் மாலிக்யூல் தானே சேம் ஆட்டம் தானே ஸோ ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வில் கிவ் யூ த கோவேலன்ட் ரேடியஸ் தனியாக ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் இருக்கிறப்ப அதோட ரேடியஸை டைரக்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே இங்கே இருக்க இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை மட்டும் மெஷர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் எப்படி முடியும் by X-ray diffraction studies. So X-ray diffraction studies மூலமாக ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சா இஃப் யூ டிவைடிட் இட் பை டூ யூ வில் கெட் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் ஆட்டம் அப்போது இந்த கோவேலண்ட் ரேடியஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் லிங்க்ட் டுகெதர் பை அ சிங்கிள் கோவேலண்ட் பாண்ட் அப்போது இதில் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இந்த நியூக்ளியஸ் வரைக்கும் அது இன்டர் நியூக்ளியஸ் டிஸ்டன்ஸ் டீனா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் ஸோ இது வந்து இட் கேன் பி எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின்டு பை எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் ஸ்டடீஸ் அந்த வேல்யூவை டூ ஓவில் டிவைட் பண்ணோம்னா வில் கெட் த ரேடியஸ் இதை பேஸ் பண்ணி குளோரின்ல குளோரின் மாலிக்யூலோட இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வச்சுட்டு குளோரின் ஆட்டத்தோட கோவேலண்ட் ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க குளோரின் மாலிக்யூல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் இது ஒரு குளோரின் ஆட்டம் இது ஒரு குளோரின் ஆட்டம் இதோட நியூக்ளியஸ் இது ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது இதோட நியூக்ளியஸ் இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளவு இதுதான் கொஷின் இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷின் இப்போ இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை டி ரெண்டு சிஎலுக்கு இடையில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது டி சிஎல் சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு ரேடியஸும் ஆட் பண்ணி வரணும் இல்லையா ஸோ ஆர் ஒரு சிஎலோட ரேடியஸையும் இன்னொரு சிஎலோட ரேடியஸையும் ஆட் பண்ணி வர்றது கரெக்டாக இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ 2R ஆர் சிஎல் வரும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி சிஎல் சிஎல் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் ஆர் சிஎல் தான் வேணும் ஸோ ஆர் சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ என்ன ஆகிடும் கீழே போயிடும் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சிஎல் சிஎலை டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ இது நம்ம பை டூ பண்ணணும் டூ போனோம்னா 
ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஜார் எயிட்டின் மீதி ஒன் நைன் டூ ஜார் எயிட்டின் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் குளோரின் ஆட்டத்தோட கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஸோ குளோரின் ஆட்டத்தோட ரேடியஸை நம்ம டைரக்டாக குளோரின் ஆட்டத்துக்கிட்ட இருந்து கேல்குலேட் பண்ணலை குளோரின்ற கோவேலண்ட் மாலிக்யூலோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச கோவேலண்ட் ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் அட்டாமிக் ரேடியஸை விட கம்மியாக இருக்கும் எப்போவுமே எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்குமே கம்மியாக தான் இருக்கும் கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மாலிக்யூலை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் தனியாக ஆட்டமை வச்சு கண்டுபிடிக்கல அப்போ இந்த மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப இதோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் இதோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் ஓவர்லாப் ஆகி தான் இந்த கோவல் அண்ட் பாண்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஓவர்லாப் அப்படின்றப்ப இப்படி இப்படி தானே ஓவர்லாப்பிங் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ இது கொஞ்சம் உள்ளே போகுதில்ல இது கொஞ்சம் உள்ளே போகுதில்ல ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகிறப்ப அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே எவ்வளோ லெங்க் இருக்கணுமோ அது குறைஞ்சி தானே போகும் அதனால் எப்போவுமே கோவல் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து ஆக்சுவல் அட்டாமிக் ரேடியஸை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு சிமிலர் ஐடென்டிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற கோவேலண்ட் மாலிக்யூலை வச்சுட்டு நம்ம கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம்க்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ கோவேலண்ட் பாண்ட் இருக்குது பட் அதாவது கோவேலண்ட் மாலிக்யூல் தான் பட் ரெண்டு பேரும் நாட் ஐடென்டிக்கல் வேறு வேறையாக இருக்காங்க அப்போ அவங்களோட கோவேலண்ட் ரேடியஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஹோமோ நியூக்ளியர் ஒரே மாதிரி இருக்கிற டையட்டாமிக் மாலிக்யூல் இப்போ வேறு வேறு இருக்குது ஆனால் கோவேலன் பாண்ட் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஹெட்டீரோ டயட்டோ ஹெட்டீரோ கோவேலண்ட் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் ஆர் ஹெட்டீரோ நியூக்ளியர் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு எப்படி அதில் இருக்க ஆட்டம்க்கு எப்படி கோவேலண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஹோமோ நியூக்ளியர் டயட்டாமிக் மாலிக்யூலில் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இதனால் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோவேலண்ட் ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ்லையும் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஆட்டத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸில் அப்போ டி ஏபி நலம் ஸோ டிங்கிறது இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை குறிக்கும் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வேறு வேறு ஆட்டம்ஸை போட்டுட்டோம் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஷூ மேக்கர் அண்ட் ஸ்டீவன்சன் மெத்தட் ஷூ மேக்கர் அண்ட் ஸ்டீவன்சன் மெத்தட் அங்கே என்ன ஃபார்முலாவோ அதே தான் அங்கே டிஏஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்ஏன்னு போட்டோம் இங்கே டிஏபி டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இல்லை ஸோ ஆர்ஏ ஏவோட ரேடியஸ் ப்ளஸ் பியோட ரேடியஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபேக்டர் வரப்போகுது அதாவது மைனஸ் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு ஏவோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி மைனஸ் பியோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இப்போ ஏ பின்ட்ருக்கு யாருக்கு அதிகமோ அவங்களோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியிலேருந்து யாருக்கு கம்மியோ அவங்களோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திஸ் இஸ் டு கேல்குலேட் த கோவேல் அண்ட் ரேடியஸ் ஃபார் ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் ஓகே ரைட் இதை இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிற ஹெட்டிரோ டயட்டாமிக் மாலிக்யூலை எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஹைட்ரஜனோட கோவேல் அண்ட் ரேடியஸை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் இன்னொன்று முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவேல் அண்ட் ரேடியஸோட யூனிட்ஸ் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் இதான் அந்த கொஷின் பாருங்கள் கேல்குலேட் த கோவேல் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் டிஎச்சிஎல் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் கோவேல் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் 
எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சிஎல் ஏன்னா ஹெச்சு சிஎல் இருக்காங்க ரெண்டு பேரோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் இதில் குளோரினோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் ரைட் இப்போது ஷூ மேக்கர் ஸ்டீவன்சன் மெத்தடோட ஃபார்முலா எழுதலாம் டிஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு எக்ஸ்ஏ மைனஸ் எக்ஸ்பி கரெக்டா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம டிஹெச்சிஎல்னு போட போகிறோம் ஆர்ஏ அப்போ ஆர் ஹெச்சு ப்ளஸ் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இது ரெண்டுத்தில் யார் பெருசு பாருங்கள் இது தான் பெருசு ஸோ பெரியவரை தூக்கி முன்னாடி போட்டுருங்க எக்ஸ்இஎல் மைனஸ் எக்ஸு ஹெச்சு ஸோ ஏபியை தூக்கிட்டு ஃபார்முலா வேறு போட்டாச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இஸ் ஈக்குவல் டு இது தான் தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் ஆர்சிஎல் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு இது த்ரீ மைனஸ் இது டூ பாயிண்ட் ஒன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் is equal to rh plus 0.99 armstrong minus idu 0.9 correct ah 3 minus 2.1 0.9 inga 0.09 irukku so 0.09 into 0.9 correct ah 99s are 81 2.1 la pochina 0.9 ipo inga rendu digit irukku inga oru digit irukku moonu digit ku munadi point ekkanu ஸோ ஒரு டிஜிட் இல்லை அதனால் முன்னாடி ஜீரோ போடுறேன் திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் நம்ம எல்லாம் ஆரியவை இங்கேயே வச்சுக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் அந்த பக்கம் இருக்குது மைனஸ் இது அந்த பக்கம் போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் இது அந்த பக்கம் போகுது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் கரெக்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் 1.28 பாயிண்ட் டூ எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஒன் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் மீதி ஒன் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் அதில் நம்ம ஜீரோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஒனில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் நைன் போச்சுன்னா செவன் இங்கே டுவெல் இருக்குது டுவெல்லில் நைன் போச்சுன்னா த்ரீ ரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஒன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஒன் ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் ஏன்னு போடக்கூடாது ஹெச் கரெக்டாக ஹெச் தான் நம்ம மாற்றிட்டோம்ல ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஒன் ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங் டிபெண்டிங் அப்போன் நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் கோவலன் ரேடியஸாக இருக்கணும்னு கூட கிடையாது மெட்டாலிக் ரேடியஸாகவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ மெட்டாலிக் ரேடியஸ் எங்கே கண்டுபிடிப்போம் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ்க்கு மெட்டல் மெட்டாலிக் ரேடியஸை கண்டுபிடிப்போம் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்கும் அவங்களோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கிறிஸ்டல் லேட்டஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதை அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப நெருக்கி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் கோவலன் ரேடியஸ் மாதிரி தான் அதுவும் ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட இந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் ஹாஃப் ஆஃபாக டிவைட் பண்ணோம்னா இட் வில் கிவ் அஸ் த மெட்டாலிக் ரேடியஸ் ஓகே இங்கே இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லாமல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அட்ஜஸ்டன்ட் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சாலிட் காப்பரை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துப்போம் இப்போ ரெண்டு காப்பர் ஐட்டம்ஸ்க்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்போ காப்பரோட மெட்டாலிக் ரேடியஸ் எவ்வளவு எஸ் இது என்ன பண்ணணும் நம்ம பை டூ டிவைட் பண்ணோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆம் ஸ்ட்ராங் ப்ளஸ் டூவில் உங்களுக்கு சாலிட் ஸ்டேட்னு ஒரு லெசன் வரும் அந்த லெசனில் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த எட்ஜ் லெங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூவில் லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ ரேடியஸ் அப்படிங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொன்னது தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் இந்த ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் 
அக்ராஸ் த பீரியட் டவுன் த குரூப் எப்படி மாறுது ஏ மாறுது அப்படிங்கிறத தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ